Une vague de froid qui persiste. Le département était sous vigilance tout au long de la semaine. Des fortes chutes de neige sont tombées dans la nuit du mardi 9 février, entraînant une fermeture des établissements et transports scolaires le mercredi. Autre phénomène naturel, la crue de la Seine. Plusieurs communes ont été touchées par la montée du fleuve, une surveillance devenue récurrente en hiver à l'image des bateliers du bras de Marly, préparés pour les éventuels débordements. Depuis lundi, les étudiants de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines peuvent retourner en cours en présentiel. Pour la promotion de droit, ce sont environ 300 élèves présents contre 3000 habituellement. 33% des étudiantes souffrent de précarité menstruelle dans les universités françaises. L'association Poème de l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines a décidé d'agir en organisant des distributions gratuites de protections hygiéniques. La région Île-de-France va quant à elle installer des distributeurs de protections menstruelles. Les 465 lycées publics devraient en être équipés bientôt. Le bois de l'étang au cœur des tensions à la verrière. Contrairement à son projet initial de rénovation du quartier, le maire Nicolas Dinville souhaite désormais une démolition de 214 à 264 logements. Un dossier qui suscite certaines oppositions au sein du conseil municipal et parmi les habitants. Thank you.